சில்ட்ரன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ராக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ லித்தோ ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஸ்பியர் ஆஃப் ராக்ஸ் ஸோ எர்த்துங்கிறது வந்துட்டு ஃபுல்லாக ராக்ஸால் ஆனது ராக்ஸுங்கிறது வந்துட்டு சாலிடாக இருக்கும் திடமாக இருக்கும் ராக்ஸ் வந்துட்டு ஹார்டாகவும் இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனுடைய த்ரீ டைப்ஸ் வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸு செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அண்டு மெட்டாமார்பிக் ராக்ஸ் என்னென்ன இக்னியஸ் ராக்ஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் மெட்டாமார்பிக் ராக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவிலே வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை ஒன்று ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எரிமலை அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சி திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது இது வந்து தீபாவளிக்கே கொளுத்து விடப்பட்ட பட்டாசு இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பூமிக்கு அடியிலிருந்து வந்துட்டு நெருப்பு அப்படியே கொந்தளிச்சு வெளில வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா எரிமலை அப்படிங்கிறது ஸோ வெல்கைனோஸ் ஸோ இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸுங்கிறத நம்ம எங்கே தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வெல்கைனோஸில் தான் பார்க்கலாம் நார்மல் பிளேஸில் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த இக்னியஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லேட்டின் வேர்டில் இருந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க லேட்டின் வேர்டு வந்துட்டு இக்னிஸ் இக்னிஸ்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபயர் இக்னிஸ்னா நெருப்பு ஸோ இக்னியஸ் ராக் அப்படின்னா வந்துட்டு அது நெருப்பு பிழம்புலேருந்து உருவானது அதனால தான் அதுக்கு பேரே இக்னியஸ் ராக்ஸ் வெல்கைனோஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இக்னிஸ்ங்கிற வேர்டுக்கு ஃபயர்ங்கிற மீனிங்லாம் இருந்ததால் இக் லேட்டின் வேர்டில் இருந்தது இந்த இக்னியஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த இக்னியஸ் ராக் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா சாலிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மோல்டன் மேக்மா இக்னியஸ் ராக் வாஸ் ஃபார்ம்டு பை சாலிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் மோல்டன் மேக்மா ஸோ மோல்டன் மேக்மா அதாவது மோல்டன்னா உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மேக்மாவை அப்படியே சாலிடாக மாற்றி திடமாக மாற்றி உருகிய நிலையில் லிக்யூடாக இருக்குது அதை திடமாக மாற்றினா அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க இக்னியஸ் ராக் உருகிய நிலையில் இருக்கிறது எப்படி நம்ம திடமாக மாற்றுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் வாட்டர் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் போட்ட உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஐஸ் க்யூப் திடமாக தானே இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் லிக்யூடாக மாறும் டெம்பரேச்சர் பட்டு ஹீட் ஆகி ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் அது சாலிடாக தானே இருக்கும் ஐஸ் க்யூபு ஸோ அது மாதிரி தான் உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மேக்மா மேக்மானா என்னங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மேக்மா வந்துட்டு திடமாக மாறி உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாறை தான் என்ன இக்னியஸ் ராக்ஸ் என்ன ராக்ஸ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ எரிமலை சொல்கிறோம் இல்லையா எரிமலையில் அந்த அடியில் உள்ள இருக்கு இல்லையா பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு பிழம்ப தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மேக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எரிமலை வெடித்து வெளில வந்தது இல்லையா பார்த்தீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நெருப்பு பிழம்பு அப்படியே ஊற்றுச்சு இல்லையா வெளியில் அப்படி ஊற்றி அது போகும்போது பூமிக்கு மேலே அது போகும்போது அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா லாவா ஸோ பூமிக்கு அடியில் நம்மளுடைய பூமிக்கு மேற்பரப்பில் தான் நம்ம இருக்கோம் நமக்கு அடியில் வந்துட்டு நெருப்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பிழம்பாக வந்துட்டு இருக்குது அப்படியே குழம்பு மாதிரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா தலை தலை தலன்ட்டு வந்துட்டு நெருப்பு வந்துட்டு அங்கே உருகிய நிலையில் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் என்ன மேக்மா அந்த உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு பிழம்பு வந்துட்டு என்ன ஆகும் திடமாக மாறி தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ் புரிஞ்சுதா இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கீழே பூமிக்கு அடியில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு பிழம்பு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் மேக்மா இதுலேருந்து இது படிஞ்சு அங்கங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ் வந்துட்டு உருவாகும் அது எப்படி உருவாகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸை நம்ம ப்ரைமரி ராக்ஸ் அல்லது பேரண்ட் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைமரி ராக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுலேருந்து தான் மற்ற ராக்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுது உருவாகுது ஸோ ப்ரைமரி ராக்ஸ் ஆர் பேரண்ட் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதுக்காக இக்னியஸ் ராக்ஸுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா ராக்ஸுமே வந்துட்டு ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் திஸ் ராக்ஸ் அதனால தான் வந்துட்டு இக்னியஸ் ராக்ஸை ப்ரைமரி ராக்ஸ் ஆர் பேரண்ட் ராக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரைமரி ராக்ஸ் அதாவது இக்னியஸ் ராக்ஸ்க்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து பசால் கிரானைட் கேப்ரோ பெக்மெட்டைட் வேல்கானிக் பிரேஷியா ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்ஸ்க்கே எக்ஸாம்பிள் ஸோ எல்லாமே ராக் தானே பாறைகள்லே பார்த்தீங்கன்னா பல கலரில் பல பேட்டர்னில் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கா எல்லாம் ஒரே கலரில் இருக்கா இல்லை எல்லாருமே வந்து வேறு வேறு பேட்டர்னில் வேறு வேறு
ஓகேவா ஸோ இதில் அப்படியே அந்த மண்ணில் வந்துட்டு அந்த உயிரினம் என்ன பண்ணியிருக்கு பதிஞ்சு இருக்கு ஓகேவா இருக்கா இல்லையா இறந்து போன உயிரினம் வந்துட்டு மண்ணில் அப்படியே புதைந்து பதிந்து இருக்கு அதுதான் வந்துட்டு உயிரின படிம பொருள் ஸோ இங்கு இந்த ராக்ஸில் அது மாதிரி எந்த உயிரினமும் என்ன பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கே தெரியும் அது வந்து நெருப்பு பிழம்பு அதுலேருந்து தான் உருவாகுது நெருப்பு பிழம்பில் போயிட்டு ஏதாவது அனிமல் செத்து அது மேலே ப இருக்குமா இல்லை ஸோ அப்போ இதில் எந்த ஃபாசில்ஸும் இருக்காது ஸோ அசோசியேட்டட் வித் வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்துட்டு இது இருக்கும் எரிமலை பிழம்பால் தான் வந்துட்டு இது நடக்குது ஸோ அப்போ அங்கே எரிமலை செயல்பாடுகள் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ தீஸ் ராக்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் நம்மளுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்லாம் அதாவது வீடுலாம் கட்டுறோம் பில்டிங்ஸ்க்கு கட்டுறோம் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ராக்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிரானைட் சொல்லலாம் கிரானைட் வீட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குமா கிரானைட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கிரானைட் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இக்னியஸ் ராக்ஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் ஓகே தென் டைப்ஸ் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இன்னொன்று இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இப்போதைக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க அப்படின்னா வெளியில இன்ட்ரூசிவ் அப்படின்னா உள்ள அந்த எரிமலை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வெளியில இருக்கிறது வந்துட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் உள்ளே இருக்கிறது வந்துட்டு இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இப்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை பாருங்க எரிமலையில இருந்து என்ன ஆகுது அந்த நெருப்பு பிழம்பு அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய மேக்மா என்ன ஆகுது வெளியில வழிஞ்சு ஓடுது ஓகேவா தெரியுதா இல்லையா அந்த நெருப்பு பிழம்பு அந்த உருகிய நிலையில நல்லா பாருங்க அந்த ரெட் கலர்ல ரெட் ஃபயரியா வந்துட்டு என்ன பண்ணுது உருகி ஓடுது இல்லையா இப்ப அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லாவா நம்ம பூமியினுடைய மேற்பரப்புல அந்த வழிந்து ஓடக்கூடிய அந்த மேக்மாவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா லாவா அது அந்த மலைக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மேக்மா வெளியில வந்துடுச்சு அப்படின்னா லாவா அது படிந்து எப்பவுமே அப்படியே எரிமலை வெடிச்சு வெடிச்சு அந்த லாவா வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காது வெளியில சில நாட்கள் ஆகும்போது சில நாட்கள் இல்ல பல வருடங்கள் ஆகும் போது அந்த வழிந்த அந்த லாவா வந்துட்டு மழையாலையும் காற்றாலையும் குளிர்விக்கப்பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே சாலிடா மாறும் என்ன ஆகும் பாறையா மாறும் அப்படி கிடைக்கிற ராக்க தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இப்ப புரியுத லாவானா என்னன்னு லாவானா என் ஃபயரி ரெட் மோல்டன் மேக்மா ஓகேவா அந்த செந்நிறமா உருகிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பாறை குழம்பு பாறை பிழம்பு தான் என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா லாவா அப்படின்னு சொல்றோம் அது எங்க இருந்து வருது கம் அவுட் ஃப்ரம் இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் ஆன் இட் சர்ஃபேஸ் ஸோ எர்த்துக்கு உள்ள இருந்து நமக்கு வெளியில வரும் மேக்மா ஓகேவா அந்த ரெட் கலர் உருகிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்மா வந்துட்டு பூமிக்கு அடியில இருந்து என்ன பண்ணுது வெளியில வருது அப்பதான் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லாவா ஸோ ஆஃப்டர் ரீச்சிங் எர்த் சர்ஃபேஸ் அந்த எர்த் சர்ஃபேஸ் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுது சாலிடிஃபை ஸோ வந்து திடமா மாறி ராக்கா உருவாகுது அதுதான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இந்த ராக்ஸ் வந்துட்டு அந்த வழியில தான் ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைன் கிரைண்ட் அப்படியே மெல்லிய இழையா ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் மெல்லிய இழையா அண்ட் கிளாசியா அப்படியே இப்போ நம்ம நாமலாம் பார்த்தாலே தெரியும் இல்லையா கிரானைட் பார்க்கவே எப்படி இருக்கு அப்படியே ஷைனிங்கா இருக்கா இல்லையா ஷைனிங்கா இருக்கும் கிளாசியா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கடுத்து இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பசால்ட் நம்ம கிரானைட் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ இந்த பசால்ட்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம சைட்லயே வந்துட்டு நார்த் வெஸ்டர்ன் பெனின்சுலார் சைட்லயே வந்துட்டு இருக்கு தென் இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் ஸோ இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பாருங்க ஸோ இப்ப என்ன ஆகுது இப்போ வந்துட்டு நம்ம வெளியில இருந்தோம் இப்போ உள்ள போயிட்டோம் அதாவது எரிமலைக்கு உள்ள ஓகேவா ஸோ எரிமலைக்கு உள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நெருப்பு பிழம்பு உள்ள இருந்து தான் நமக்கு வெளியில வருது வெளியில வர்றத பார்க்கல உள்ள ஸோ அடியில இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த எரிமலை அந்த குழம்பு பாறை குழம்பு பாறையே குழம்பா இருக்கிற நிலை அந்த பாறை குழம்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்படி மேல வந்து தான் வெடிச்சு நமக்கு வெளில வர்றது அப்போ அப்படி வரும்போது அதுவும் என்ன பண்ணும் அங்கங்க மணல்ல பாறையில படிந்திருக்கும் அப்படி
ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்க்ளூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மோல்டன் மேக்மா உள்ளேயே இடத்துக்கு உள்ளேயே வந்துட்டு ஓகேவா வெளியில வரும்போது அந்த லாவான்னு சொல்றோம் அது எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸா மாறுது அந்த உள்ளேயே இருக்கு இல்லையா அந்த எரிமலைக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்மா வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய பாறையிலையும் சாயிலையும் படிந்து குளிர்மையான காற்று பட்டோ அல்லது மழையாலையோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து எல்லா நெருப்பு பிழமும் வந்துட்டு பாறையா மாறுறது இல்லை அது வந்து உருகிய நிலையிலே தான் இருக்கும் அங்கங்க சில படிகங்கள் ஏற்படும் கிறிஸ்டல்ஸ் ஏற்படும் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் சொல்றோம் அதுக்கு இன்னொரு நேம் தான் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கிளியரா எனி டவுட் கிறிஸ்டலைன் ராக்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் சோ இது வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் இதுல வந்துட்டு ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்கு ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் ஹைப்பபைசால் ராக்ஸ் ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் ஹைப்பபைசால் ராக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்ப இந்த இப்ப இந்த ராக்ஸ் வந்துட்டு உருவாகுது இல்லையா இந்த ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்க இருந்து உருவாகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இந் இதெல்லாம் மேக்மா இங்கெல்லாம் வந்து மேக்மா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்க அடியிலே வந்துட்டு உருவாகிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அதாவது வெளியில வந்து வர்றது தான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இதெல்லாம் படிஞ்சு இந்த லாவாலாம் படிஞ்சு கிரியேட் ஆகிற அந்த பாறைக்கு பேர் தான் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரூசிவ் எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இங்க உள்ள படிகமாகிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ்லேயே ரெண்டு இந்த புவிக்கு மேலேயே வந்துட்டு ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா ஹைப்பபைசால் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த புவியினுடைய மேற்பரப்புலே நடுவுலேயே இருந்தது அப்படின்னா அது ஹைப்பபைசால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடியில் ஆழத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அது ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் புரியுதா வித்தியாசம் ஸோ இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கு ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் ஹைப்பபைசால் ராக்ஸ் ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ்னா டீப் சீட்டட் ராக்ஸ் அதாவது புவிக்கு அடியில இருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த ராக்ஸ் அந்த அடியிலேயே மேக்மாவிலேயே என்ன மேக்மா அதாவது வந்துட்டு மேல இல்லாம கொஞ்சம் அடியில வந்துட்டு உருவாகிறது கூடிய ராக்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் டயோரைட் கேப்ரா இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதுக்கும் மேல இடையில ஆழத் இடை ஆழத்துல பூமிக்கு பூமிக்கு அடியில இல்லாம வெளியில வந்தா எக்ஸ்ட்ரூசிவ் சொல்லிடுறோம் உள்ள இருந்தாதான் நம்ம இன்ட்ரூசிவ்னு சொல்றோம் உள்ளயே வந்துட்டு ரெண்டா சொல்றோம் கொஞ்சம் மேல இருந்துச்சுன்னா அது ஹைப்பபைசா அடியில இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ளூட்டோனிக் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ அந்த ஹைப்பபைசால் ராக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டோலரைட் ஹைப்பபைசாலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டோலரைட் ஸோ இந்த எக்ஸா இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இக்னி இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் வந்துட்டு தெரியும் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன சொல்கிறோம் கிரானைட் கிரானைட்டுங்கிறத நம்ம எதுக்குன்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் ப்ளூட்டோனிக் ராக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு டயோரைட் டயோரைட் அப்படிங்கிறதும் ப்ளூட்டோனிக் அதாவது இந்த இக்னியஸ் ராக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ராக்ஸை வச்சு நம்ம என்ன தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் மட்டும் பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஆர்ட் ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் உருவாக்குறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே எடுத்துக்கோங்க இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து பாறைகளால் உருவாக்கப்பட்டதா நம்ம வீட்லேயுமே என்ன பண்ணுவோம் அம்மிக்கல் குழவிக்கல் கிரைண்டர் அந்த கல்லுலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே என்ன உங்களுக்கு பாறைகள்ல இருந்து உருவானது தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து வந்துட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு ஜல்லிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் என்ன பாறைகள்ல இருந்து உருவானது தான் ஸோ அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு உருளை கல்லுல மஞ்சள் அரைக்கிறதுக்கு கல்லுல ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம என்னதான் பண்றோம் பாறைகள்ல தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பாறைகள் அப்படின்னா அந்த பாறைகள்ங்கிற மைண்ட் செட்லயே பாக்காதீங்க மலையில இருக்கிறதுன்னு அது நிறைய வடிவங்கள் பெற்று நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் எக் இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸ்ட்ரூசிவ்னா வெளியில வர்ற அந்த லாவா இன்ட்ரூசிவ்னா உள்ள இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த இமேஜ்ல பாருங்க இமேஜ்ல பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஸோ மேல இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரூசிவ் அதுக்கு உள் அதுக்கு மே அதான் மேல இருக்கிற அந்த லாபாவில
மவுண்ட் இட்னா இங்கெல்லாம் வந்துட்டு வெல்கனோஸ் வந்து அடிக்கடி வரும் ஹவாயில் இந்தோனேஷியாவில் வந்துட்டு அடிக்கடி இருக்கும் ஸோ இந்த ஹவாய் ஐலாண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மௌனா மௌனா லோ மௌனா கியாங்கிறதுல வந்துட்டு அடிக்கடி வெல்கனோஸ் வரும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது இக்னிஸ்ங்கிற லேட்டின் வேர்டில் வந்துட்டு வந்தது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபயர் ஓகேவா நெருப்பு தான் வந்துட்டு ப நெருப்பு பாறையாக உருவாகிறது அதுதான் தீப்பாறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இன்ட்ரூசிவ் எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இன்ட்ரூசிவ்னா ஊடுருவிய அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தீப்பாறை எக்ஸ்ட்ரூசிவ் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய தீப்பாறை மேக்மா அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த விரிமலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாறை குழம்பு தான் வந்துட்டு பிழம்பை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேக்மா அதுவே வெளியில் வரும்போது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லாவா ஸோ வெளியில் வந்த லாவா படிஞ்சு பாறையாச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக் உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய மேக்மா பாறையாக மாறுச்சு அப்படின்னா இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்ஸ் இந்த ப நெருப்பு பாறைகள் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நெருப்பு கிழ பிழம்பு வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு உங்களுக்கு பாறைகளாக மாறுதுன்னா பல வருடங்களாக குளிர்விக்கப்பட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் அப்படின்னு பல மில்லியன் ஆண்டுகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வந்துட்டு அது குளிர்விக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது என்னவா மாறுதுன்னா பாறையாக மாறுது ஓகேவா எனி டவுட் Thank you.